నమస్తే అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తయింది మరి వారి పరిపాలన మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బానే ఉందండి ఇప్పటి వరకు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు కదా బానే ఉంది మరి వారు అందిస్తున్న పథకాలన్నీ ప్రజలందరికీ చేరుతున్నాయంటే చేరుతున్నాయి ఇక్కడ వాలంటీర్లు పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బానే ఉంది అమ్మా బానే చేస్తున్నారు లోకల్లో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారి పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది లోకల్లో ఎంపీ వస్తున్న ఎమ్మెల్యే వస్తుంటారు కదా ఎక్కువ ఎంపీ రాడు తక్కువ కదా ఎంపీ ఎమ్మెల్యే వస్తుంటారు బాగా చేస్తున్నారు ఇంకా టైం ఉంది కదా ఒక సంవత్సరం కదా అయింది ఈ నాలుగేళ్ళు చూస్తే ఏమైనా గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యత్యాసం ఏంటంటారు తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది వన్ ఇయర్కి ఏం తెలియదు మంత్ర కాకపోతే ఏంటంటే పర్లేదు అనిపిస్తుంది ఈ నాలుగేళ్ళు చూస్తే కానీ బాగా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇదివరకు పెన్షన్లు తీసుకునేటప్పుడు దాదాపు రెండు రోజులు టైం పెట్టేది ఒక వృద్ధులకి ఏళ్ళ రోజున వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టి టయానికి తెల్లరేసరికి పెన్షన్ ఇంటికి చేస్తుంది అట్లానే రాజకీయ నాయకులకు సంబంధం లేకుండా ప్రతి పథకం జనాలకి అందుబాటులోకి ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది సంవత్సరంలో పర్లేదు బాగానే చేస్తాడు ఇబ్బంది లేకుండా అన్నీ వాలంటీర్లు పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది బాగుంది మేడం చాలా బాగుంది ఇక్కడ లోకల్లో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారి పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు ఇంకా అంత రాట్లేదు ఏదేమని మేమందరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసే ఓట్లేసాం ఆయన ఆయన వరకు బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు అనేవాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడే వస్తారు ఇప్పుడే పోతుంటారు మాకు వీళ్ళందరితో పని లేదు ఒక జగన్ గారిని చూసే మేము అందుకనే జగన్ గారు ఇప్పుడు మంచి సచివాలయం వస్తుంది కానీ వాళ్ళంటే వస్తుంది కానీ బాగుంది చాలా బాగుంది ఏ రాజకీయ నాయకులతో పని లేకుండా దాదాపు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా పని లేదు లోకల్ నాయకులతో కూడా పని లేదు డైరెక్ట్ పోతే పనులు అవుతున్నాయి మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన హామీలు అన్నింటినీ ప్రజలకు అందేలా చేస్తున్నారంట అవును మేడం కరెక్ట్ ప్రతి కరెక్ట్ మరి చేస్తున్నారు అన్నీ కానీ ఇప్పుడు అమ్మఒడి చూస్తే అది సగమే అందేలా చేస్తున్నారు కొంతమందికి ఇచ్చి చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు అని అపోజిషన్లో ఉన్నవారు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు మరి దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇప్పుడు దాదాపు లబ్ధిదారులు అందరికి వస్తున్నాయి మేడం అది అనేది కరెక్ట్ కాదు చాలా వరకు అందరికి ముందు పేదవాళ్ళకి అందుతున్నాయి మేడం పేదవాళ్ళకి ఇప్పుడు మేము ఎస్సీలో మాకు అన్ని అన్ని సకలంగా మాకు అన్నీ అందుతున్నాయి ఇబ్బంది లేదు దానివల్ల ఈ అమ్మఒడి ఇస్తున్నది కూడా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఫండ్స్ని ఇటు టర్న్ చేశారు అని చెప్పేసి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నాం అంత రాష్ట్రం కొన్ని కొన్ని చేయాలంటే కొన్ని కొన్ని వదులుకోవాల్సి ఉంది తప్పదు అది మరి మద్యపాన నిషేధంపై మీ అభిప్రాయం మేడం ఎక్సలెంట్ అది ఎక్సలెంట్ ఇప్పుడు మా వాళ్ళు పనికి పోతే నాలుగు వందలు వస్తాయి మేడం ఇక్కడ షాప్ ఆటో అక్కడ దిగేది ఆ షాప్లో పోయేది మూడు వందలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇంటికి వంద తెచ్చేవాడు ఇప్పుడు షాప్ పోవాలంటే భయం వేస్తున్నారు ప్రశాంతంగా వస్తున్నారు ఇంట్లో భార్య పిల్లలకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు ప్రశాంతంగా గడుపుతున్నారు అంటే రేట్లు పెంచినా కానీ చీప్ లిక్కర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది రేట్లు పెంచి కూడా అది వస్తుంది ఒరిజినల్ రావట్లేదు అని ఆరోపణలు చేస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు తగాదు ఉండేది మేడం ముందు షాప్ దగ్గర ఉండే ఇప్పుడు తగాదు ఉండేది ఇప్పుడు ముందు పెంచిన కాడి నుంచి అసలు ఏం లేదు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు కమ్మ బతుకుతున్నారు అది రేట్లు పెంచడం వల్ల అసలు బాగుంది చాలా బాగుంది ముందు తగాదు లేవు ముందు అయిన వల్ల కదా మేడం తగాదు లేవు ప్రశాంతంగా ఉంది అది ఉన్న దాంట్లో కల్ ఎక్సలెంట్ అది ముందు అసలు ఇంకా దశల వారికి తీసేస్తే ఇంకా బాగుంది పరిపాలన బాగుందమ్మా కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని చిన్న చిన్నవి అవి జరిగినాయి కానీ మా ఆటో డ్రైవర్లకు మాత్రం మాకు ఆటోలు ఇప్పుడు తోలుకోకుండా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మాకు ఇప్పుడు పదివేలు వేసాడు పోయినసారి పదివేలు వేసాడు ఆయన అన్న ప్రకారం డబ్బులు రైతు భరోసా కానీ ఇప్పుడు వాలంటీర్లు తిరగటం వాలంటీర్లు పెట్టినాక మా ఇళ్ళకు వచ్చి మేము తిరగకుండా మండలం ఆఫీసులు చుట్టూ వాళ్ళ వాలంటీర్లు వచ్చి రాసుకోకపోవటం ఇవన్నీ మాకు సదుపాయాలు బాగున్నాయి అమ్మా ఇక్కడ లోకల్లో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారు పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎమ్మెల్యే గారు తిరుగుతుంటారు వస్తుంటారు ఎంపీ గారు మాకు ఎప్పుడు రారమ్మా ఎమ్మెల్యే గారు మాత్రం తిరిగి ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది మాది ఎడ్లూరు అమ్మ పక్కన సంతనోత్రపాటు పక్కన మాకు చెరువు పనులు మాకు రోడ్లు ఇప్పుడు ఒక పది ఎకరాల దాకా స్థలాలు తీసుకొని అందరికీ ఫ్లాట్లు కూడా ఇస్తున్నారమ్మా మాకు ఎమ్మెల్యే ఇళ్ళు అందరూ సింజిరెడ్డి అని ఆయన మాకు మెయిన్ ఆ సింజిరెడ్డి గారు మాకు బాగా చేస్తున్నారమ్మా బాగుంది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన గురించి అపోజిషన్లో ఉన్నవారు చాలా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇసుక రేట్లు పెంచేశారు అని దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అమ్మ చెప్పాలంటే ఆ పరిపాలన మొత్తం అప్పుడు జడ్జీలు బుర్జీలు మన కోర్టులు అన్నీ వాళ్ళకి బాగా అనుకూలంగా ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకు వాళ్ళంతా బ
ఆ ఎలక్షన్లో కూడా ఆయన రమేష్ గారు ఆయన వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేశాడమ్మా మాకు అందరికి అర్థమైంది ఈయన చెప్పినట్టు ఊరి చేయటంలో ఆయన తొలగించారని చెప్పడం కానీ తొలగించడం న్యాయం అమ్మ మామూలుగా చెప్పాలంటే అసలు ఆ రమేష్ గారు వాళ్ళ చేతుల్లో నుండి ఆ జడ్జీలు అందరూ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండి ఆ జడ్జీలే చేసిన పని ఇది కోర్టు తీర్పులన్నీ వాళ్ళు చేశారు ఈయనకు అనుకూలం లేదు కాబట్టి ఈయన ఏది చేయలేకపోయాడు మరి ఇలాంటి లాక్డౌన్ సమయంలో కరోనా సమయంలో కూడా ఎలక్షన్ కమిషనర్ని మార్చడం సమంజసం కాదు అని ఆరోపిస్తున్నారు మరి దాని లాక్డౌన్ అప్పుడు సరిగా రాలేదమ్మా మేము రవాణా నేను ఆటో డ్రైవర్ని రవాణా బాగానే ఉంది బాగానే తిరుగుతుంది మాకు లాక్డౌన్ ఇది అంతా పోయినా పది రోజుల తర్వాత లాక్డౌన్ అయిందమ్మా ఆ పది రోజుల ముందు ఎలక్షన్ జరపచ్చు జరిగేది అయిపోయేది వాళ్ళు కావాలని మరి ఎందుకు కావాలని చేశారు కానీ అది మాత్రం ఆపేశారమ్మా వాళ్ళు ఆపటం తప్పు అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తయింది మరి ఈ సంవత్సరంలో వారి పరిపాలన మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది వరల్డ్ బెస్ట్ పరిపాలన బెస్ట్ సీఎం ఇన్ ద వరల్డ్ అది అంటే పేదవాళ్ళకి అన్ని ఫలాలు అందినాయి అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మంచి పాలన జనాలు అనుభవిస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ వాలంటీర్ల పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది బాగుంది బాగుంది మరి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గారి పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది బాగుంది ఓకే అన్ని ఇచ్చిన అందు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలు అన్నీ ఇక్కడ ప్రజలకు అందేలా చేస్తున్నారా అందుతున్నాయి చెప్పిన మీరు చెప్పారు మంచి పరిపాలన వస్తుంది అని కానీ అపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు గతంలో జరిగిన రాజారెడ్డి గారి పరిపాలన ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది అలా జరుగుతుంది అని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే నో 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 వాళ్ళ నాన్నగారి కన్నా హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువగా బాగుంది మంచి పరిపాలన ఉంది మరి మద్యపాన నిషేధంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటంటారు మంచిది ఫ్యామిలీస్ బాగుంటాయి అంటే పూర్తిగా చేయకుండా ఇలా విడతలుగా చేయడం దాని గురించి నేనైతే తాగను అయితే జనాలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ పరిపాలన వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక అడుగు ముందుకేస్తే ప్రజా సమస్యల మీద ప్రజా ఆయన పాలన అందించాలని ఈయన రెండు అడుగులు ముందుకేశాడు నిజంగా అద్భుతం అమ్మఒడి కానివ్వండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కానివ్వండి వాహన మిత్ర కానివ్వండి ఇలా చాలా ఆయన అనుకున్నది తొమ్మిది నవరత్నాలు తొంభై శాతం ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు విశాఖపట్నంలో ఒకటి జరిగిందండి వారికి చనిపోయిన వారు కోటి రూపాయలు ఇచ్చాడు దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వాల ఆఖరికి ప్రధానమంత్రి కూడా ఇవ్వాల కోటి రూపాయలు అది నిజంగా చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం నిలిచిపాతడు చరిత్రలో అది కానీ అపోజిషన్లో ఉన్న వారు వారి తాతగా నేన రాజారెడ్డి గారి పరిపాలన చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు మరి దాని గురించి అవన్నీ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళు ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆయన ఏదో వస్తుంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఏం చేస్తుండో వాళ్ళు రాజకీయ వాళ్ళకి పార్టీ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో అంటుంటారు ప్రజలు ఇక్కడ చూస్తుంటారు ఏం చేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెప్పాడు మనకు ఆయన గెలిపించుకున్నాము మనకు ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ప్ర ప్రజా వ్యవస్థలో అధికారం ఎవరికి శాస్త్రం కాదు పదవులు ఎవరికి శాస్త్రం కాదు ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు దేవుడు దయ ప్రజలు ఆశిస్తూ ఉండాలి ఏ నాయకుడికైనా బస్ సార్ అంతే ఇక్కడ లోకల్లో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారి పనితీరు ఎలా అనిపిస్తుంది పర్లే బాగానే చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది అలాగే అమ్మఒడి అందరికీ అందలేదు కొంతమందికి అందించి చేతులు ఎత్తేశారు అని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి కొంతమంది కొన్ని అదే మూలగా ఆధార్ కార్డు కట్టుకోలేక కొంచెం ఏదో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ కొన్ని పెట్టారు కదా నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి కదా కొన్ని దాన్ని బట్టి కొంచెం రాకపోవచ్చు ఎక్కువ శాతం చాలా మందికి గ్రామ వాలంటీర్ ద్వారా సమస్య పరిష్కారం చాలా మంది చేశారు అది అలాగే మద్య నిషేధంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి మద్య నిషేధం ఆయన ఫస్ట్ మినిఫెస్ట్ పెట్టారు తల్లి ఏమన్నాడు మూడు దశలు మద్యపా నిషేధం చేస్తానన్నాడు ఎట్లా అంటారు ఏమన్నా మూడు దశలు అంటే విడతల వారీగా ఇప్పుడు ఆ బెల్ట్ షాప్ చాలా మంది అప్పుడు అప్పుడు టీడీ ప్రభుత్వం చాలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఒకటి తగ్గించారు అది ఒకటి ఆశ్చర్య తగ్గ విషయం ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన ఏం చేసి మొదటి చెప్పి ఏంటంటే రేట్లు పెంచుకుంటూ పోతే తాగవాడికి షాప్ కొట్టాలి ఐదు వందలు సంపాదించుకుంటుంటారు ఐదు వందలు యాభై రూపాయలు వస్తే వంద రూపాయలు సక్కర తాగి పడిపోతాడు ఇంటికి ఏమి ఇస్తాడు అదే రెండు వందల మూడు వందలు అనుకో ఒక వంద తాగుతాడు నాలుగు వందల ఇంట్లో ఇస్తాడు రెండు వందల పోయి నాకు రెండు వందల ఇంట్లో రెండు వందలు ఇస్తాడు కదా అది మంచిది అలా షాప్ కొట్టాలి ఒక కోటి ఇస్తే మాత్రమే తాగాలి అది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ మీడియా ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్